Сәлеметтерме оқушылар, бүгін қастан тарих пәнін өтетін сабақтың тақырыбы 1722-1724 жылдардағы патша реформалары. Дәптеріміз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңызды. Зерттеу сұрағы неліктен 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында Қазақстанда әкімшілік реформалар жүргізілді. Сабақтың мақсаты әкімшілік реформалардың жүргізілі Сүйіптерімен таныстасыздар, патша үкіметін реформалары нәтижесінде құрылған әкімшілік аумақты өзгерістерді түсінесіздер. Дәстерлі қазақ қоғамындағы өзгерістердің өте етін тарихи кезендермен салыстырасыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Сырым датылы бастаған ұлт азаттық күресінің себепталарын анықтадыңыздар. Көтерілісін Ең алды мен оқушылар білімі сайтын пайдаланып, 1722-1724 жылдардағы патша реформаларына байланысты бейне материал көреттін боласыздар. Қазақ қандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? 17-ші ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Реформаларды жүзегі асыруға қандай саяси жағдайлар әсер етті. Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді. 19-ші ғасырдың 20-ші жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды. 19-ші ғасырдың 20-ші жылдарындағы реформалардың қандай жағымсы жақтары болды. Осы сұрақтарға жауап беруге тұрсайық. Қазақ қандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? Басқару жүйесінде бұрыннан келе жатқан ру тайпалық тәртіп берік сақталды. Қазақ қандығының құрылымы жеті сатыдан қаланды. Бұның өзі Қазақ даласында 17-ші ғасырда мемлекеттіліктің айқын белгілері болғанын көрсетет. 17-ші ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақтарда қандық бейлік шыңғысқан ұрпағы саналатын төре Султан тұқымына ғана тиесілі болды. Қарадан қан сайланған емес, қандық бейлік негізінен ағадан әнеге кей жағдайда әкеден балаға мұраға өткен. Қазақ қандығында мемлекеттіліктің барлық негізгі белгілері болды. Қан мемлекет басында отырды, ал оның жанында тұрақты бейлер кеңесі жұмыс деді. 17-ші ғасырда бейлердің беделі артып, олар күнделікті құқық, шаруашылық, әскери және идеологиялық істерді жүргізуде ерекше мәртебеге е болды. Қан сарайының жанында сенімді адамдардан құралған қарулы топ төленгіттер қызмет етті. Төленгіттер үнемі қандар мен сұлтандардың жанында жүрді. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Ресей бодандығын қабылдағаннан кейін, Патша өкіметі Қазақ таласын өз бақылауында ұстауға тұрысты. Алайда жоғарда айтып өткендей, Қазақ таласында қалыптасқан дәстүрлі басқару жүйесі оларға тиімсіз болды. Қан бейлігінің сақталуы Патша өкіметінің өлкені шаруашылық тұрғысынан кең көлемде отарлауына кедергі келтіргене. Мұның өзі оны тәуелсіз Қазақ Патша өкіметінің отаршылық ойын жүзегі асыруға сол кездегі саясы жағдай да септігін тегізді. Реформаларды жүзегі асыруға қандай саясы жағдайлар әсер етті. Қазақ қандарының қалық алдындағы беделі бір шама төмендеді. Жергілікті қалық патша өкіметі тағайындаған қандарды баяғдай дербес ел басқарушылар емес, Ресе империясының көп Қазақ таласындағы қандық бейліктің әлсіреуі Ресей бейлігінің реформаларды жүзегі асыруына жол ашты. Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді. Патша әкімшілігі орта жүздегі қандықты таратып, 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғыға сүйене отырып, басқарудың жаңа апаратын құрды. Оны Спиранске жасады. Бұл жұмысқа Гаврил Батеньков белсене ғатысты. 1824 жылы Петр Айсен орынбор қырғыздарының жарғысын дайындады. Кіші жүзді батыс, орта, шығыс деп үшке бөліп, әшкі басқару жүйесінде қандықты жойды. 
Осылайша 1822 және 1824 жылдардағы әкімшілік саяси реформалар патша өкіметі жүргізген отарлау саясатының соңы болды. 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды. Орта жүзде жаңа әкімшілік құрылым мен сайлау жүйесі енгізілді. Уставта денсаулық сақтау жөнінде кейбір шаралар белгіленді. Атап айтқанда қырдағы бекіністер гарнизонына қызмет көрсету үшін ауруханалар салу, көшпелі халық арасында шешекке қарсы егу жұмысын жүргізу белгіленді. Қазақтарға өз балаларын жалпы негіздерде империяның оқу орындарына жіберуге құқық берілді. Реформа Қазақстанда сауда экономикалық процестің өсі үшін оң алғышарттар туғызды. Жарғының негізінде қазақтарға өз тауарларын еш шектеусіз еркін өткізуге мүмкіндік берді. 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарындағы реформалардың қандай жағымсыз жақтары болды. Хандық белік жойылды. Белікке жергілікті халық өкілдері тартылмады. Салықтар мен міндеткерліктердің жаңа түрлері пайда болды. Жергілікті халық өз жерлерінен айырылды. Көшіп қону бағытында кедергілер пайда болды. Орталық езгі күші етісті. Қорта айтқанда, қазақ қоғамындағы мемлекеттік басқарудың дәстүрлі түрінің жойылуы мемлекеттің саяси жағдайын әлсіретті. Өте қуатты мемлекеттік басқару жүйесінің жоқтығы салдарынан қазақ қоғамы бытыранқылық жолына түсті. Бұл жағдай қазақ жүздерінің ресейге тәуелді болуын алып келді. Отарлық езгі күші еп, қазақ халқы өзінің қалыптасқан дәстүрлі жүйесінен айырылды. Кейінен қазақ жерінің толықтай ресейдің меншігіне өтуіне негіз болды. Қоқшылар өзбене материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқажы концепті оқыныздар. Қоқушылар, еге сіздер қысашы конспекті оқып болсаныздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Қалай, неше, қашан, кім, неліктен сұрақтарын дұрыс жауаптарын тәк естендіріңізді. Қоқушылар егер бірінші тапсырманы орындап болса, екінші тапсырманы орындай. Екінші тапсырма 1922-1924 жылдардағы реформаларын жағымды және жағымсыз тұстарын анықтап, яшыққа бейгілеу керек сіздер. Оқушылар тапсырманы орында болсаныздар, бүгінгі бүгін табаға яқталды, сау болыңыздар.